Assalamualaikum dan selamat sejahtera Kita continue untuk chapter 3 Electrochemistry for subtopic 3.3 Electrolytic cell so First of all, you have to know how to draw the electrolytic cell secara general Okay, as usual untuk electrolytic cell Kita memerlukan ada emitter Dan connected to the battery Okay, galvanic tak ada battery But electrolytic ada battery And then this wire connected to the electrode This electrode normally boleh guna active electrode Ataupun inert electrode Okay, this electrode Okay, can be active or inert electrode Alright, this two electrode immerse in a same electrolyte Alright So no salt bridge here This electrolyte Okay Can be um, Divided into three Cases The first one Boleh jadi molten Electrolyte Boleh jadi aqueous Aqueous ini pecah kepada dua Sama ada can be diluted aqueous Ataupun concentrated aqueous Okay ha. So uh, di sini Kalau lah this electrode Berada pada side yang panjang ni Bateri yang panjang ni That means ini adalah positif Terminal positif Macam biasa Positif di sini we call as a node Di mana elektrod yang connected kepada yang short ni ya pendek ni bateri ni kita panggil terminal negatif so we call as ketod so kita kena label lah ketod bersama terminal okay uh, this is the diagram secara general untuk electrolytic cell sekarang kita tengok operation at electrolytic cell. Sebelum ni kita describe apa yang terjadi pada galvanic cell. Now kita kena pandai juga untuk elaborate apa uh, description operation yang berlaku pada electrolytic cell. Okay. In electrolytic cell, anode sebagai positif terminal. Okay. Dia terbalik daripada galvanic. Galvanic anode ni adalah terminal negatif. Okay. But for this case untuk electrolytic, terminal positif dipanggil anode. Okay, sebab apa? Satu je reason dia Connected to positive terminal battery Yang saya connect pada yang panjang tadi tu Okay, panjang battery tu maksudnya terminal positif untuk battery Okay, ketot pula dipanggil sebagai terminal negatif Sebab apa? Connected to terminal negative of battery Itu saja reason dia Okay, reason dia tak sama macam galvanic Battery is used as a source of direct current that force electron from anode to cathode. Electron always bergerak daripada anode to cathode. Sama untuk galvanic, anode ke cathode. Untuk electrolytic pun anode ke cathode. Okay. Cuma yang menjadikan dia anode ke cathode sebab apa? Sebab you guna battery. That's all. Okay. During electrolysis, an ion move to anode. So, spesies yang bercharge negatif akan pergi kepada anode. Disebut an ion di sini. Right? Di situ, dia akan uh, loses the electron dan akan oxidation berlaku di situ. Okay. Pada spesies yang bercharge positif, okay, iaitu cat ion, dia akan bergerak kepada move to the cathode. Terminal negatif Di situ dia akan Spesies itu akan terima elektron Dan reduction akan berlaku Sama lah Masih kekal pada anode berlaku Oxidation dan ketod Berlaku reduction Thus oxidation reaction Take place at anode and reduction Take place at ketod Redox masih berlaku Pada electrolytic cell Di sini ada beberapa factors yang akan mempengaruhi produk pada electrolytic cell. Yang pertama adalah penggunaan standard reduction potential. Okey, 
depend kepada SRP elektrod yang diguna pakai ataupun bergantung kepada SRP anion dan kation yang terlibat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah concentration. Concentration siapa? Concentration electrolyte. Bukan pada elektrod. Okey, kepekatan yang berbeza pada elektrolyte yang dalam beaker tu akan mempengaruhi produk yang terhasil at the end of the electrolyte itself. Dan yang ketiga, nature electrode. Nature electrode ni bermaksud penggunaan elektrod itu inert ke aktif. Kalau you guna inert dapat produk lain. Kalau you dapat you guna aktif, you akan dapat produk yang lain. Okey. So semua keadaan ini kita akan tengok sebentar lagi di dalam beberapa kes yang berbeza. Okey, sekarang kita akan predict the product electrolysis using inert electrode. Okey, sekarang saya hanya akan fokus penggunaan elektrod yang inert. Apa contoh-contoh inert electrode? Contohnya PT, graphite iaitu carbon lah. Okey, PD. Ha, ini semua contoh-contoh elektrod yang inert. So sekarang saya nak gunakan semuanya inert electrod. Okey, kita nak predict produk yang pertama pada keadaan pertama yang dipanggil molten salt. When I say molten salt, that means dia merujuk kepada electrolyte. Okey, electrolyte yang saya guna adalah sejenis molten salt. Okey, first of all, kita try lukis dulu secara general macam mana electrolyte menggunakan electrolyte molten. Okey, macam biasa, kita ada emitter connected panjang dan pendek. Kenapa ada panjang pendek? Sebab saya tunjukkan ada positif dan negatif. Panjang positif, pendek negatif. Okey, letakkan elektrod kamu. No salt bridge untuk elektrolyte. Dan ada satu beaker sahaja, iaitu sim elektrolyte. Okey. This two electrod saya guna katakan uh, PT electrod. You label lah sebagai PT electrod. So di sini connect kepada panjang. That means di sini adalah positif. Di sini adalah negatif sebab dia connect kepada yang pendek bateri ni. So label as your anode. Dan ini adalah ketod. As usual, electron akan flows daripada anode to ketod. So, label your electron flow. Alright. Now, your electrolyte di sini, kita tak akan label sebagai electrolyte. Kita akan ambil satu contoh. Contoh molten salt yang saya guna sini adalah NaCl. Okay. Bila kita guna NaCl, face kita tak boleh echoes, tak boleh AQ. Since dia adalah molten, kita akan tulis dia L. Liquid. Ataupun kita boleh tulis dalam keadaan Molten NaCl Either one Maksud yang sama Kalau you nampak face liquid dia adalah molten Ataupun you nampak perkataan molten Itu adalah kes yang pertama Electrolyte molten So inilah diagram untuk Molten salt Penggunaan electrolyte molten salt Okey, daripada diagram ini kita boleh tulis dia punya half cell equation pada anode dan ketod. Macam biasa, anode berlaku oxidation, ketod berlaku reduction. Okey, anode kita akan loses dia punya elektron, ketod kita akan akan accept the electron. Okey, first of all, you have to know pada terminal positif, kita kata ada anion yang akan move kepada positif anode. Cat ion akan move kepada cathode Okay So kamu kena pegang pada prinsip ini An ion akan pergi kepada anode Ini untuk kes elektrolytik Okay Cat uh, ion dia akan pergi kepada cathode Kita tahu an ion bercharge negatif Cat ion bercharge positif Okay So di sini First of all Bila kamu ingat this concept Terus ceraikan your salt di sini kepada ion-ionnya. Okey, NaCl kalau saya pecahkan kepada ion, kita ada Na plus dan Cl minus. Okey, so Na plus akan pergi ke, sebagai kat ion akan pergi ke ketod. 
Okey. Dan Cl- minus adalah anion. Dia akan pergi kepada anode. So di sini baru you masukkan ke dalam half cell equation. So anode adalah Cl. So Cl- minus alright akan loses the electron. Loses electron menjadi chlorine gas. Nah, ini lose electron. Electron berada sebelah uh, kanan selepas arrow. Cl minus ini yang akan loses the electron. Phase untuk anion mestilah L. Na plus pun L. Sebab dia datang daripada NaCl L molten. So di sini L lah. Ah, di sini produk the gas dia produk. Okay di sini electron no phase. Balance tak? Tak balance. Di sini dua. Di sini pun dua. Dua darab negatif satu, negatif dua. Should saya letak di sini. Should be dua juga. This how saya pada anion. Dan ketod. Ketod adalah Na+. So, Na+, akan accept the electron. Produce Na. So, di sini, your cat ion bersifat molten. Phase L. Akan terima elektron menjadi Na. Solid. Balance kan? Balance. Alright. So, ini half cell equation pada anode dan ketod. Okay. Kalau untuk dapatkan overall, okay. Kalau untuk dapatkan overall, you kena darab. Kita tak ada elektron yang sepunya di sini. So, you kena darab sini dua. Sini pun darab 2 Di sini pun darab 2 Semua kena darab dengan 2 Since you nak samakan Elektron di sini So you get Overall adalah 2 Cl minus Plus 2 Na plus Liquid produce Cl2 gas Plus 2 Na Solid Okay Overall atau kita panggil a reaction Sama lah Kalau kita write the reaction Write the overall reaction Benda yang sama This Okay So untuk the triatic Kita kena pandai tulis Half cell anode dan ketod Wajib Okay Selepas dah tahu half cell Automatically you have to know What the product So kita target kita nak tahu Predicting the product So product untuk anode Kita akan bagi tahu Okay untuk anode Apa yang terhasil di sini Cl2 kan So kita tak boleh tulis Cl2 gas release Kita tak tahu gas itu gas Chlorine You just write Bubble gas Was release Kalau ditanya What the gas in produce Baru boleh jawab Cl2 gas produce Ketut Apa yang terjadi Ha, dia akan deposited Okay So The Ketod Electrode Okay Will Increase In mass Full stop So itu observation dan Half cell equation